சாரி ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம தான் கௌரி இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பப்ஜி இந்த பேர் வந்து நீங்க கேள்விப்படாமல் இருக்கவே முடியாது இப்ப நிறைய பேர் உங்க வீட்டில் உங்களுக்கு குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க எப்பவுமே இதை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க யாராவது இதை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அடிக்ஷனா இப்ப எல்லாருக்குமே மாறிட்டு இருக்கு அண்ட் இன்க்ளூடிங் மீ நானும் அடிக்ட் ஆயிருந்தேன் பட் இதுல இருந்து எப்படி வெளியே வர்றது அப்படிங்கிறதுக்கான பத்து ஸ்டெப்ஸ் தான் நான் உங்க கிட்ட சொல்ல போறேன் ரொம்ப சிம்பிளா நான் சொல்லணும் அந்த மொத்த வீடியோலயே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேம் அடிக்ட் ஆகிறதா இருக்கட்டும் நீங்க உங்க வாய்க்கையில எதுக்கு அடிக்ட் ஆகிறது கூட நீங்க யூஸ் பண்ணி பாத்துக்கலாம் பட் இதுல ஸ்பெசிபிகா நம்ம பப்ஜி கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறோம் அது உங்க வாய்க்கையில வேற ஏதாவது அடிக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அப்ளை பண்ணி பாத்துக்கோங்க நான் சொல்ல போறது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் பத்து ஸ்டெப்ஸ் இந்த பத்து ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம வந்து இந்த அடிக்ஷன்ல இருந்து வெளியே வர முடியும் ஏன்னா பப்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே இதுலயே அடிக்ட் ஆயிருக்காங்க எந்த அளவுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டா பெங்களூர்ல இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்க்கு வந்து அங்க இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருப்பாங்க கரெக்டா அவங்க வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து வார்னிங் கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்க அப்பா அம்மாக்கு வந்து சொல்றாங்க தயவு செஞ்சு உங்க குழந்தைங்களை பப்ஜி விளையாட விடாதீங்க அவங்க வந்து கிளாஸ்ல ஒழுங்காக கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க நைட் எப்போ பார்த்தாலும் விளையாண்டுகிட்டே இருக்காங்க அதோட ரியாக்ஷன் தான் வந்து கிளாஸ்ல யாரும் கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒழுங்காக படிக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லி பெங்களூர்ல இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் வந்து அபிஷியலாகவே அவங்க அவங்க அப்பா அம்மாக்கு வந்து நோட்டீஸ் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு சீரியஸான விஷயமா இருக்கு பெங்களூர்ல இருக்கிற இந்த நியூஸ் எல்லாமே வந்து பெங்களூர் ரிலேட்டடா இருக்கிறதால அங்க இருக்கிறத நான் சொல்றேன் அங்க இருக்கிற ஒரு சைக்ரியா டெஸ்ட் கிட்ட வந்து என்ன அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க நிறைய பேர் வந்து பப்ஜி அடிக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினாலே வந்து கிட்டத்தட்ட மாசம் மாசம் நாற்பது புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> நம்ம எல்லாருமே தூங்குறப்ப வந்து நிறைய சைக்கிள்ஸ்ல தான் வந்து நம்மளோட ஸ்லீப் போகும் அதுக்குன்னு குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் குவாலிட்டி இருக்க மாதிரி நம்ம தூங்குறதுக்கும் வந்து ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப்பே வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸ்லீப் சைக்கிள் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இந்த கேம் அதிகமா விளையாடுறதுனால மூணாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாது மூணாவது முக்கியமான விஷயம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரிமைண்டர் மாதிரி சொல்றேன் நேரம் எப்ப பார்த்தாலும் இந்த கேம் மட்டும் தான் விளையாட தோணுது சாப்பிட தோண மாட்டேங்குது வெளியே போய் விளையாட தோண மாட்டேங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசணும்னு தோணல அப்பா அம்மா கூட பேசணும் தோணல எப்ப பார்த்தாலும் கேம் மட்டும் தான் விளையாண்டு இருக்கணும்னு நேரம் வந்து அவ்வளவு வீணடிக்கப்படுது கரெக்டா சோ இப்ப வந்து இது இந்த சொன்ன சிம்ட் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சிமிலரா யார் கூட இருக்கு தெரியுமா ட்ரக் அடிக்ட் மாதிரி அவங்களுக்கு தான் வந்து ஒரு நேரம் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுனே தெரியாம அந்த போதைக்கு வந்து அவங்க அடிமையா இருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த பப்ஜி அப்படிங்கறது வந்து ஒரு போதையா மாறி அது வந்து நம்மள அடக்கி வச்சிருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் ஏன் இதுல எவ்வளவு இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் அப்படி என்ன இந்த கேம்ல இருக்கு அப்படிங்கிற சில விஷயங்கள் சொல்றேன் முதல் ஸ்டெப் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடலாம் ஒரு மனுஷனோட பேசிக்கான நீட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியே போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடுறதுல வந்து ஒரு சந்தோஷம் யாரா இருந்தாலும் ஏன் பேஸ்புக்ல ஒரு போட்டோ போடணும்னு நினைக்கிறாங்க யாரா இருந்தாலும் ஏன் வாட்ஸ்அப்ல வந்து அச்சீவ் பண்ணதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா நாலு பேர் பாராட்டி வாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நம்ம பெருசா ஏதோ சாதிச்சிட்டோம் சொல்லணும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி நம்ம கெத்து காமிக்கணும்ங்கறது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் சோ பப்ஜி ல என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் வந்து மனுஷங்களோட பேசிக்கான நீட் மேன் இஸ் எ சோஷியல் அனிமல் அப்படினு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இல்ல சொந்தக்காரங்க கூட ஏதா இருந்தாலும் நம்ம நாலு பேர் பார்க்கற மாதிரி செஞ்சா தான் நமக்கு பிடிக்கும் கரெக்ட்டா அந்த மாதிரி பப்ஜி அப்படிங்கறத கேம்ல வந்து எல்லாரும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடுறப்போ எல்லாரும் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனல் ஒரு விஷயம் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி அந்த கேம்ஸ்ல வந்து இந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிக்கிட்டே விளையாடுற மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் கிடையாது இந்த கேம்ல இருக்கதால நிறைய பேர் அதுக்கு ஈஸியா அடிக்ட் ஆகுறாங்க சோ நம்ம வீட்டை விட்டே வெளியே போகாம சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் மேட்ச் விளையாடணும்னா வந்து நம்ம பக்கத்து தெருவில் இருக்கிற ஒரு பயணக்கோ பண்ணும்
இதுல இருக்கிற லெவல்ஸ் பப்ஜியை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து நிறைய லெவல்ஸ் இருக்கு கரெக்டா பிளாட்டினம் கோல்டு அப்படின்னா சோ ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ஒரு ஒரு லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது வந்து நம்ம பிரெயின்ல வந்து ஒரு டோப்பமெண்ட் ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு திரவியம் ரிலீஸ் ஆகுது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஏதோ அச்சீவ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி லெவல் ஒவ்வொருத்தங்க ஃபாலோ பண்றப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீல் கிடைக்குது ஓ இன்னும் நான் அச்சீவ் பண்ணி இன்னும் நான் அச்சீவ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் போகணும் இன்னும் கொஞ்சம் போகணும் ஃப்ரெண்டை விட இன்க்ரீஸ் ஆகணும் எல்லாரையும் விட இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி வந்து நம்மளுக்கு வருது அடுத்து மூணாவது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வின்னர் வின்னர் சிக்கன் டின்னர் விளையாடுறவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அச்சீவ் பண்ணி முடிச்சவனா வந்து நம்மளுக்கு வந்து வின்னர் வின்னர் சிக்கன் டின்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஏதோ ஜெயிச்சிட்டீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னு கொடுப்பாங்க கரெக்டா இப்படி விளையாண்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அதை அப்படி நிறுத்தி போனை தள்ளி வைக்கலாம் தோணுது மறுபடியும் இன்னொரு மேட்ச் போடலாம் இன்னொரு ஒரு விளையாட்டு விளையாடலாம் அப்படிங்கிறது தோணும் சோ இந்த ஏன்னா நம்ம பிரெயின்ல வந்து அகைன் ஒரு டோப்பமெண்ட் ரிலீஸ் ஆகுது கொஞ்சம் கம்மியா இது வந்து ஒரு போட்டோல லைக் வாங்குற மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் போட்டோல ஒரு ஒரு லைக் எடுக்கிறப்பவுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஓகே நம்மள நிறைய பேர் லைக் பண்றாங்க இல்ல ஒரு ஒரு ஃபாலோவர் மாதிரினு வச்சுக்கோங்க புதுசா நம்ம நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்றாங்க இல்ல பாராட்டுற மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் சரி இன்னொரு ஒரு இது அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பிரெயின் வந்து நடக்கிற ஒரு பிளாய் சோ இப்ப நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து எப்படி வெளியே வருது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அடிக்டிவான கேம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததே கிடையாது சோ இதுல இருந்து எப்படி வெளியே வருதுங்கிற பத்து ஸ்டெப்ஸ் நான் இப்ப சொல்றேன் முதல் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பப்ஜிக்குள்ள இருந்து வருவோம் பப்ஜி அப்படிங்கிற கேம் வந்து ஒரு சர்வைவல் கேம் அப்படிங்கறத தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து நாலு பேரை சுடுற கேம் கிடையாது இது வந்து ஒரு சர்வைவல் கேம் நீங்க சுட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டோப்பமே ஒவ்வொரு தடவை நீங்க ஒருத்தங்களை சுடுறப்பமே வந்து ஒவ்வொருத்தங்க வந்து உங்களை பாராட்டுற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க ஒரு புதுசா ஒரு லைக் வாங்குற மாதிரி ஒரு ஃபாலோவர் வாங்குற மாதிரி நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி அது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வந்து உங்க பிரெயின் வந்து டோப்பமெண்ட் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்னும் நிறைய பேர் சுடணும் இன்னும் நிறைய பேர் சுடுவோம் அப்படின்னு யோசிச்சிட்டு இருக்கோம் சோ நீங்க வந்து ஸ்டார்டிங்ல நிறைய பேர் சுடுறப்ப நீங்க ஈஸியா செத்துட்டீங்கன்னா மறுபடியும் இன்னொரு மேட்ச் நான் போடுறேன் அப்படின்னு தோணும் கரெக்டா சிம்பிளான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேட்ச்ல வந்து நீங்க சர்வைவ் ஆக கத்துக்கோங்க உங்க மைண்ட் நீங்க ஒரு <laughs> <laughs> மூணாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அல்டர்னேட்டிவா ஏதாவது புக் வாசிக்க ஆரம்பிங்க புக் வாசிக்கிறது வந்து ஈஸியான விஷயம் கிடையாது ரொம்பவே ஆனா ரொம்பவே ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனால சுவாரஸ்யமான புக்கா இருந்தா நீங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து முன்னேற முடியும் ரொம்பவே வந்து அதுல இன்வால்வ் ஆகிங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப வந்து நான் இந்த புக் வாசிச்சு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த புக் வந்து நான் வாசிக்க ஆரம்பிக்கணும்னு இல்ல இதுல இருந்து எப்படியாவது வெளியே வரணுங்கிறதுக்காக தான் வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன் பட் புக் மேல எனக்கு அதிகமா இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு நைட் ஆனா வந்து இப்ப என் கை வந்து போனை தேடுறத விட புக்கை தான் தேட ஆரம்பிக்குது சோ ஸ்டார்ட் ரீடிங் புக் அதுவும் உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்ல ஏதாவது நீங்க எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பிங்க நாலாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அல்டர்னேட்டிவா ஏதாவது ப்ரொடக்டிவான டாக்குமெண்ட்ரிஸ் ப்ரொடக்டிவான வீடியோஸ் பாக்க ஆரம்பிங்க விஷுவலி வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு சாட்டிஸ்பை ஆகுறீங்க கரெக்டா பப்ஜியோட அடிக்ஷன் மிகப்பெரிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஷுவல் இட்ஸ் கேம் வீடியோ கேம் கரெக்டா நீங்க பாக்குறீங்க அந்த விஷுவல் இதை வந்து நீங்க வேற இதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க மேபி உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட இன்டர்வியூஸ் பாக்க ஆரம்பிங்க மேபி வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவான விஷயம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பாக்க ஆரம்பிங்க பிடிச்சவங்களோட ஏதாவது ப்ரொடக்டிவான விஷயத்த கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிங்க இதுல இருக்கிறத விட அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா காமிக்க ஆரம்பிங்க அஞ்சாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட யார்கிட்ட சொல்லுங்க மச்சானா வந்து இந்த மாதிரி மேட்ச் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா விளையாடு எனக்கு ஒரு ட்ரீட் வந்து நானே எனக்கு வச்சுக்க போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராமிஸ் வந்து உங்களுக்கு கிட்ட மட்டும் வச்சுக்காம உங்களோட அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லுங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடா இருக்கட்டும் சோ தட் அந்த ஒரு விஷயம் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகவே நீங்க வந்து விளையாடுறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக்குவீங்க அந்த டைம் லிமிட் வந்து எவ்வளவு நேரம் கம்மியாக்கி கம்மியாக்கிக்கணுங்கிறத நீங்களே வச்சுக்கோங்க இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட் கேர் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க ஒரு ட்ரீட் கொடுக்கற மாதிரி வச்சுக்கோங்க மச்சான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பப்ஜி விளையாடலாம் நான் வந்து உனக்கு இது வாங்கி தர போறேன் இல்ல நீங்க ஒரே ஒரு மேட்ச் மட்டும் விளையாண்டேனா அதுக்கு மேல நீ விளையாடாம இருந்தேனா உனக்கு நான் இது வாங்கி தர போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஹெல
கிட்ட சொல்லுங்க இல்ல மச்சா இனிமே நான் மாதிரி விளையாடணும் யோசிக்கல நான் தள்ளி வரணும்னு யோசிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க உங்களை புரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களை எந்த பப்ஜி ரிலேட்டட் மீம்ஸ்லயும் டேக் பண்ண மாட்டாங்க பப்ஜி ரிலேட்டட் பண்ணியான ஏதாவது வீடியோ வந்தா அவங்க உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க உங்க மைண்ட அதுல இருந்து வெளியே எடுப்பாங்க சோ உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட வந்து சொல்லுங்க இல்ல மச்சா எனக்கு இந்த மாதிரி பனியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த பப்ஜி ரிலேட்டடான மீம்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு அனுப்பாத டேக் பண்ணாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லுங்க அடுத்த அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வச்சிருக்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் பப்ஜி ரிலேட்டடான வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கா இந்த ஏன்னா எங் எங்களுக்கும் ஒரு டீம் இருக்கு நாங்களும் பப்ஜி ரிலேட்டடா வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருக்கோம் தயவு செஞ்சு அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்போட நேம மாத்துங்க டிபிய மாத்துங்க பப்ஜியை தவிர கொஞ்சம் வச்சுமே வேற ஏதாவது டாபிக்ஸ் பேச ஆரம்பிங்க புரிஞ்சுக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா அந்த பப்ஜியோட குரூப்ல இருந்தே நீங்க குவிட் பண்ணிடுங்க பட் குவிட் பண்ற அளவுக்கு நீங்க எக்ஸ்ட்ரீமா போக வேணாம் நினைச்சீங்கன்னா பேரை மாத்துங்க வேற ஏதாவது பேச ஆரம்பிங்க தயவு செஞ்சு பப்ஜியை பத்தி பேசுறத நிறுத்துங்க பிகாஸ் பப்ஜி வந்து சர்வை ஆகுறது எதை வச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து விளையாட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்டிக்ஸ் வச்சுதான் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாக்குங்க இந்த ஒன்பது விஷயம் நீங்க பண்ணீங்கனாலே பப்ஜியை வந்து உங்களோட கண்ட்ரோலுக்கு நீங்க கொண்டு வரலாம் இதெல்லாம் விட முக்கியமா விஷயம் <laughs> இனிமே <laughs> <laughs> தெரிஞ்சு <laughs> நினைச்சேன்